ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪೌರನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೈ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹಂತಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹಂತಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮೌಲ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವ 
ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಅದಾದ ನಂತರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ ಅದು ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಟಕೀಕರಣ ವಿಧಾನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಟಕೀಕರಣ ವಿಧಾನ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪೌರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಪೌರ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹೋಲಿಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ವಿಧಾನ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಮಾದರಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅವಗುಣಗಳು ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಲೆಯೇ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಇದೊಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಇದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಲೆಯೇ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚಾ ಕ್ರಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಥೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಚಾರಿಸಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಆ ನಂತರನೇ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚಾ ಕ್ರಮ ಏನು ಚರ್ಚಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ 
ಕಾರಣ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಬಹುದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಸುಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜಾಣ ಮತ್ತು ದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಬರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೇ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ನಾನು ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತಿರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ಮೋಡೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ಮೋಡೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಮೆಜಾನ್ನ ದೈತ್ಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನು ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಇರ್ಬೋದು ತಕ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಪಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆಯ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಅದು ತುಂಬ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೇಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಎರಡನೇದು ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಂತಹ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಮಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಇದ್ದರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಠ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರ ಹೋಗೋಣ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಹುಡುಗರು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇನಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಬೈದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಎಂತೆಂಥರನ್ನ ಅಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಳ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಇರಲಿ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನ ಇದು ಯಾವುದು ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೀಡರ್ ಆಗೋ ಲೀಡರ್ ಆಗೋ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಬೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ವೇಳೆ ಅಪವ್ಯಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೋಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಶಿಕ್ ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಸೊ ಈ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತ ಈ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಮೆರಿಕದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಜಾನ್ ಡೂಯ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಾರ್ ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಲ್ವೆನ್ ಸಾರ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇವರು ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಥಾರಡೈಕ್ ರವರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮವನ
ಮೊದಲನೇದು ಉದ್ದೇಶದ ತತ್ವ ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶದ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವದ ತತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಗರಿಕತೆ ಮುಂತಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ನೈಜತೆಯ ತತ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರದ ತತ್ವ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ತತ್ವ ನೈಜತೆಯ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನೈಜವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ತತ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭಿರುಚಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒತ್ತಾಯದಿಂದಲ್ಲ ಇದು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಧ್ಯೇಯಗಳಿಂದ ಒಳ ಮೂ ಒಡ ಮೂಡಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರದ ವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಮಗು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏರಬಾರದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ತತ್ವ ಕೈಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾದ ಜ್ಞಾನವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅನುಭವವು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ಏಳು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದು ಯೋಜಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ತಮ್ಮದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಲಹೆ
ಸೊ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಯೋಜನೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೇದು ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಏನು ಈ ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆ ಉಪಭೋಗ ಯೋಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆ ದೃಢೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು ಹೂದೋಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೊ ಇವು ತೋಟ ತೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅನುಭೋಗಿ ಅನುಭೋಗ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಏನು ಈ ಅನುಭೋಗ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಆನಂದವು ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಭೋಗಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಚರ್ಚಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅನುಭೋಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಮೂರನೇದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ದೃಢೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಿಂದೆ ಗಳಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢೀ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರವರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರವರ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಗುಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅವಗುಣಗಳು ಈ ವಿಧಾನವು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಪವ್ಯಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಧಾನವು ವೇಳೆ ವೇಳಾಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರಿ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಗೈಯುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆದ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅವನು ನೋಡಿ ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನದ ನಂತರ ಮೂಲಾಧಾರ ವಿಧಾನ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ತರಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್